నారా లోకేష్ గారు నిత్యం ఏదో ఒక ట్వీట్ చేసినా లేదంటే ఆయన పొరపాటు తడబడి నోరు జారి ఏదైనా తెలుగు తప్పులు మాట్లాడినా చాలా సంచలనం అయిపోతూ ఉంటాయి అయితే తాజాగా అంతే ఆయన మాటల్లో తప్పులు వెతకడమే ప్రత్యర్థి పార్టీల పని అంటే పనేనా అంటే ఏమో ఏం చెప్తావు రాజకీయాల్లో తప్పదు వెతుకుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళ తప్పులు వాళ్ళు ఎతుకున్నప్పుడు వాళ్ళ తప్పులు వీళ్ళు ఎతుకుతారు అలాగే విశ్లేషకులు కూడా ఇద్దరికీ అనుకూల విశ్లేషకులు ఉంటారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూల విశ్లేషకులు ఉంటారు వైఎస్ఆర్సీపీకి అనుకూల విశ్లేషకులు ఉంటారు సో తమకు అనుకూలంగా విశ్లేషణ చేసుకోవడంలో ఎవరి పనిలో వాళ్ళు నిమగ్నం అవుతారు అందులో ఎవరిని తక్కువ కాదు ఎవరిని తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇద్దరికిద్దరే ఇద్దరికిద్దరు ఏంటో ఒక రకంగా ముగ్గురు అనుకోవాలి జనసేన కూడా ఆ టైప్ వాళ్ళు ఉంటారు వైసీపీ వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంటారు ఇందులో ఎలాంటి ఉద్దేశం లేదు ఓకే అది ఏంటనేది పక్కన పెట్టేస్తే కనుక లోకేష్ గారి మాటలు ఆ వక్ర భాష్యానికి ఆ విశ్లేషానికి అందకుండాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే మిగిలిన రాజకీయ నాయకులతో పోలిస్తే గనక వాళ్ళు ఎందుకు అంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఎందుకు అంత లోకేష్ గారు ఎందుకు అంత కేర్ తీసుకోకుండా ఇట్టే దొరికేసేలా మాట్లాడతారు అని అనేది ఒకసారి ఆయన ఆలోచించుకోవాలి ఇక టాపిక్ ఏంటి అసలు విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక ప్రస్తుతం మూడు రాజధాని అంశం అలాగే మండల రద్దు మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చాలా హాట్ హాట్గా టాపిక్ నడుస్తుంది బిల్లు సెలెక్టెడ్ కమిటీకి వెళ్ళింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నా సరే ఇంకా తెలుగుదేశం అలాగే వైసీపీ మే నేతల మధ్య యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది విమర్శలు యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది ఎవరికి వాళ్ళు మండల బిల్లు రద్దు కాకూడదని వీళ్ళు రద్దు చేసేయాలని వాళ్ళు రకరకాలు ఇదే టైంలో ఎప్పుడైతే ఈ జిఎన్ రావు రిపోర్ట్ అంశం తెర మీదకి వచ్చిందో మొన్న ఒక పత్రికలో వచ్చిన కథనం ఆధారంగా దాని మీద జిఎన్ రావు గారు కూడా ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే జిఎన్ రావు గారి రిపోర్ట్ని చిత్తు కాగితంతో పోల్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అలాగే అప్పుడు భోగి పండుగ రోజున ఆ రిపోర్ట్లను మంటలో వేసి కాల్చిన సంగతి కూడా తెలిసింది ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు గుప్పిస్తూ వస్తున్నారు తాజాగా అయితే దీని మీద తాజాగా లోకేష్ గారు ఒక ట్వీట్ చేశారు ఆ జిఎన్ రావు గారి రిపోర్ట్ మీద ఆ రిపోర్ట్లో కొన్ని అంశాలను కోట్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు ఆ ట్వీటు ఇప్పుడు పెద్ద దుమారం రేపుతుంది అది ఏంటి అంటే విశాఖ నగరాన్ని ఉత్తరాంధ్రని దెబ్బతీసింది జగన్ గారే జగన్ ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహిగా చరిత్రలో మిగిలిపోతారు అని చెప్పి ఆయన చేసిన ట్వీటు ఇప్పుడు రకరకాల విశ్లేషణలకు రకరకాల విమర్శలకు దారితీసింది ఎందుకు అంటే ఆయన చెప్పింది ఇంకొకటి లాజిక్ ఆ లాజిక్ ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంది అంటే తల్లిని ఓడించారనే ద్వేషంతోనే ఉత్తరాంధ్ర నడ్డి విరిచేలా జిఎన్ రావు కమిటీతో విశాఖపై జగన్మోహన్ రెడ్డి విషం కక్కారు అనేది లోకేష్ ఆరోపణ అసలు విశాఖకి అన్యాయం చేస్తున్నారు జగన్ గారు అక్కడ తల్లిని ఓడించారని చెప్పి ఉత్తరాంధ్రకి అన్యాయం చేస్తున్నారు అని మాటలు మరి ఆయన ఏ రాజకీయ కోణంలో చూసన్నారో నిజంగా మింగుడు పడట్లేదు రాజకీయ నిపుణులకు కానీ వైసీపీ శ్రేణులకు కానీ ఎందుకంటే ఒక రకంగా కోస్తా అని ఇటు రాయలసీమని కాదని చెప్పి ఉత్తరాంధ్ర వెనకబడిన జిల్లాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఉత్తరాంధ్రకు వరాలు ఇస్తున్నామని చెప్పి వైసీపీ చెప్పుకుంటుంటే అక్కడ ఆ ప్రాంత ప్రజలు కూడా అనుకుంటుంటే సాక్షాత్తు ఆ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలే మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పి వాళ్లే ఒక దాన్ని స్వాగతిస్తూ మద్దతిస్తూ ఒక తీర్మానం పంపించిన నేపథ్యంలో ఉత్తరాంధ్రకు అన్యాయం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహి అని చెప్పి ఈయన మరి ఏ రాజకీయ కోణంలో అభివర్ణించారో ప్రజలకి అర్థం కాని పరిస్థితి అలాగే ఆ తెలుగుదేశం శ్రేణులు అక్కడ తీర్మానం చేసిన తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు ఎవరు ఎంత ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితి వైసీపీకి అయితే ఆహో ఇంకా ఈయన ఇంతే కదా ఒకసారి తప్పులు మాట్లాడుతుంటారు తెలుగులో అక్షర దోషాలు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మొత్తం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లోనే తప్పులు ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ఆ ట్వీట్ సారాంశం అని చెప్పి వీళ్ళు లైట్ తీసుకోవడం అదే టైంలో దాన్నే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ నారా లోకేష్ మరొకసారి ట్వీట్ జారారు మరోసారి నోరు జారారో లేదంటే ట్వీట్ జారారో అనేది ఆ ట్వీట్ సందర్భంగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అసలు టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్రకి అన్యాయం చేసిందా లేదంటే వైసీపీ అన్యాయం చేసిందా అనేది ఇప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన ఎవరు తీసుకున్నారనేది ఒకసారి స్పష్టంగా ఆలోచించుకుంటే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది దీని మీద ఇప్పుడు సెటైల్ వస్తున్నాయి విశాఖని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని అక్కడ పెట్టి ఉద్దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తుంటే అసలు ఉత్తరాంధ్రకి అన్యాయం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర దోహి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ తల్లిని గెలిపించలేదు కాబట్టి దాని మీద కక్ష సాధిస్తున్నారంటే అసలు దానికి దీనికన్నా సంబంధం ఉందా ఉత్తరాంధ్రాన్ని వదిలేసి అక్కడ ఏం పట్టించుకోకుండా అక్కడ ఏమి ఎలాంటి ఇవ్వకుండా వదిలేసి ఏ రాయలసీమలోన